जी अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इट इज रिगार्डिंग लेट्स पोस्ट स्पोर्ट्स तो राइट ऑन स्पोर्ट्स हियर एंड आफ्टर स्पोर्ट्स दूसरा क्वेश्चन है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपके इंटरनेट सोशल वेबसाइट्स एवरीथिंग विल राइट ऑन then there is another thing law right for example vocabulary letters with law we will write down so aap logo ne kya karna hai ki har ek head ke niche you have to write down 10 words 10 words sports ke niche 10 words information technology ke niche 10 words you will write down under this law and then social society education planning jobs jobs and employment and for example next thing is uh, crimes laws and crimes laws and crimes and next is for example there is a head we will say uh human rights to is tarike se aapne pehle to aap mukhtar jo question padhe hain dekhe sports se mutalliq hai information technologies hai क्राइम्स हैं सोसाइटी है एजुकेशन है प्लानिंग है जॉब्स से मुतलिक है तो यू विल कीप ऑन राइटिंग डिफरेंट वर्ड्स अंडर दीज एड्स दस दस आपने वर्ड्स डालना शुरू कर दें अच्छा दिस इज वॉट यू विल डू कैमरेज ये कह दिए कि आपको इस तरह यू विल मेक सम हेड्स फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम ये पढ़ते हैं कि शुड कंपनीज इन श्योर द एम्प्लॉय कोट ऑफ वुमेन अब यहाँ पे जेंडर स्लैश वुमेन राइट्स ठीक है जी इसके भी वैकेबरी स्पेसिफिकली टिपिकली कुछ वैकेबरी हम पिक करेंगे एंड द क्वेश्चन आई विल रीड अब देखें कि सिटीज और कंट्री साइड की बात की जा रही है तो अर्बन एंड कंट्री यहां पे हम विलेज लाइफ कर लेते हैं आप लोगों के विलेज लाइफ तो इस तरह आपने यू विल मेक टेन टू फिफ्टीन हेड्स और हर एक के नीचे पंद्रह 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 वर्ड्स आपने लिखने हैं जो कि टिपिकल उससे रिलेटेड होंगे तो एक तो ये चीज दिस इज व्हाट यू विल डू दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर कैपरी इन दिस वे सेकंड थिंग इसके बाद आप क्या करेंगे कि वो कैपरी ऑफ पैराग्राफ नंबर वन और कैपरी फॉर पैराग्राफ नंबर वन एंड कैप फॉर पैराग्राफ नंबर एंड थ्री टू एंड थ्री के लिए अगेन वी विल राइट ऑन सम कैपरी अच्छा उसके बाद वो कैपरी फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ जी हम भेज रही है अच्छा 
अच्छे जी उसके बाद जो लास्ट थिंग है दैट इज जी वैबरी फॉर पैराग्राफ नंबर वन टू थ्री वैबरी फॉर कंक्लूजन और उसके बाद वैबरी फॉर टास्क वन लेटर्स एंड वैबरी फॉर टास्क वन एकेडमिक जी अब ये कुछ वो कैबरी है कि जो कि आपने टिपिकली इन चीजों के लिए अलग से करनी है एक तो जनरल वो कैबरी यू विल मेक फॉर एग्जांपल यू विल राइट डाउन दीज वर्ड्स और उनके नीचे आपने टेन वर्ड्स ईच समझ लें तो तकरीबन वन हंड्रेड फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स के करीब बन जाएंगे और यहाँ पे अब अपनी पसंद के आपने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इसके लिए वट यू विल डू नेट के ऊपर जाए और वहां पे लिखें न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसमें से टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स यू विल लर्न ये क्या होंगे दीज आर अनकॉमन वर्ड्स ठीक है जी अब हमारे पास We have three strategies कि सबसे पहले अपने हेड्स बना लिए सेकेंड डिफरेंट पैराग्राफ्स की कैबरी ये क्या वो कैबरी आई विल डिस्कस विद यू और उसके बाद के न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स आपने गूगल से नोन लिए अनकॉमन वर्ड्स अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है तो हाउ कैन वी प्रैक्टिस वी विल मेक सेंटेंसेस मेकिंग सेंटेंसेस अच्छा इसके अलावा वो कैपड़ी है कि व्हाट टू अवॉइड ठीक है जी और कॉमन मिस्टेक्स इन आइल्स वो कैपड़ी इनको आपने साथ देख लेना है आपको एक कोई ना कोई बेसिकली यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू डू दिस अब ये हमारे पास स्ट्रेटजी है कि हमने किस तरीके से आ, हमने इसको डेवलप करना है अब हम आ जाते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट ये तो आप बेसिकली करेंगे कि अभी जो स्पोर्ट्स है सिंपली यू कैन कम हियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं यू विल डू योर सेल्फ ग्लोबलाइजेशन सोशल साइट्स ठीक है जी वर्ल्ड वाइड वेब टेक्सटिंग ऑन The इंटरनेट उसके अलावा देर आर मेनी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं टेक्निकल वर्ड नहीं लिखने आपने डोंट राइट टेक्निकल वर्ड टेक्निकल वर्ड क्या जिस तरह मैं कहता हूँ जी क्वैक्स जिस तरह मैं कहता हूँ जी फाइबर ऑप्टिक ठीक है ना इस तरह के वर्ड से आपने अवॉइड करना है जो रजिस्टर्स होते हैं किसी भी खास जैसे डॉक्टर्स के भी एक खास किस्म के वो है अच्छा जी लॉज क्राइम सोसाइटी और इसमें एक चीज में ओवर एड करता जाऊं हेल्थ आ जाएगा और एंटरटेनमेंट आ जाएगा मूवीज वगैरह ठीक है जी आर्ट्स आ जाएगा आर्ट्स और साइंसेस आ जाएगा ठीक है ना ये सारी चीजें हाँ मीडिया मीडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज मीडिया ये हमारे हेड्स बनते जा रहे हैं 
ज्यादा नहीं है यू हैव टू वर्क स्मार्ट 200 वर्ड्स 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स सिर्फ और उसमें से भी काफी आपको पता होंगे लेकिन जब क्वेश्चन आया तो आपको पता हो कि दीज आर द वर्ड्स व्हिच आई व्हिच आई कैन यूज इन माय राइटिंग अच्छा उसके बाद हम आते हैं जब आपने यू विल राइट ऑन दीज थिंग्स अब हम आते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 से रिलेटेड क्या वोकैबुलरी होगी व्हाट वी कैन डू इन दिस पैराग्राफ नंबर 1 से रिलेटेड जिस तरह ओपनिंग फ्रेजेस हैं अब ओपनिंग फ्रेजेस में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस आप कोई से 20 कर लें ज्यादा नहीं नो नीड टू कीप ऑन वर्किंग दिस ओनली 10 टू 15 वर्ड्स 20 वर्ड्स 20 ओपनिंग फ्रेजेस यू कैन मेमोराइज फॉर एग्जांपल विद द एडवेंट ऑफ मशीन एज है 21st सेंचुरी है यू विल राइट डाउन इन एक्चुअलिटी to be true in truth analytically speaking okay it's all right uh, dr nidham अच्छा जी एनालिटिकली स्पीकिंग अभी हम बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कि हमने वोकैबुलरी किस तरह बनानी है और किस तरह वोकैबुलरी को डेवलप करना है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी करता जाता हूं रिपीट भी करता जाता हूं कि व्हाट वी आर डूइंग अभी फिलहाल फॉर द टाइम आप जरा इसको देखिए इन एक्चुअलिटी टू बी ट्रू इस तरह अपनी मर्जी से राइट डाउन एनी ओपनिंग फ्रेजेस में सेलेक्ट एनी 15 फ्रेजेस ठीक है ना अभी ओपनिंग पैराग्राफ के लिए आपने 15 फ्रेजेस आपने अपनी मर्जी से यू हैव सिलेक्टेड एंड आफ्टर दिस जब आपने 15 फ्रेजेस सेलेक्ट कर लिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे अब नेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन तो उसमें व्हाट यू विल डू दैट्स व्हाट मैं कहता हूं लेट अस डिस्कस all folds of the subject under discussion ab ye ek line we can write down aakhri line ke hisab se hum log likh sakte hain in different positions main kehta hu ji i agree with the statement i support the idea ये वोकैबुलरी है सारी आई बैक द स्टार्स ऑफ दोस हु गो इन फेवर ऑफ अच्छा इसमें एक चीज आपको बताता जाऊं मैंने कहीं पे पढ़ी थी बेसिकली कि आप ना एग्री करेंगे डिसएग्री भी कर सकते हैं लेकिन उसके ऑपोजिट पॉइंट से आप एग्री करेंगे डिसएग्री की मैं कुछ लाइंस लिख देता हूं आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट आई रिजेक्ट द आइडिया ऑफ ठीक है जी आई डिनाउंस द आइडिया ऑफ ठीक है जी उसके बाद एक चीज है जो कि फर्स्ट पैराग्राफ की वोकैबुलरी के अंदर आएगी दैट इज डेवलपमेंट ठीक है ये वर्ड काफी ज्यादा यूज होता है ट्रेंड क्योंकि बार बार हम कहेंगे ना एक वर्ड को रिपीट होने से बचाने के लिए डेवलपमेंट ट्रेंड फैशन सोशल मूव ठीक है जी ये काफी ज्यादा दफा वर्ड्स वी कैन यूज इन आवर राइटिंग दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग दिस दिस इज वी कैन दिस इज व्हाट वी कैन डू और फर्स्ट पैराग्राफ की जो वोकैबुलरी है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ये आ, जी अब फर्स्ट पैराग्राफ की वोकैबुलरी है जिसे हम कहते हैं जी मेनी फाइंड दैट मेनी बिलीव दैट सम ऑफ अस असर्ट few of us suggest 
ठीक है जी उसके बाद ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके बाद ऑन द अदर हैंड ठीक है जी सो दिस इज दिस इज दिस इज व्हाट वी कैन राइट डाउन इन पैराग्राफ नंबर वन जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया उन्हें मैं दोबारा बताता चलूँ जी आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज रिगार्डिंग वो कैमरेडी और वो कैमरेडी में सबसे पहले मैंने ये बताया कि कैमरेज यूनिवर्सिटी क्या बात करती है वो ये कहते हैं कि यू हैव टू मेक हेड्स जिस स्पोर्ट्स है उससे स्पोर्ट्स से मुतलिक दस वर्ड्स लिख लें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग नाउन एडजेक्टिव यू हैव टू राइट ऑन वर्ड्स भी लिख लें टेन वर्ड स्पोर्ट्स टेन वर्ड्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज उसके बाद लॉ एंड क्राइम है सोसाइटी एजुकेशन प्लानिंग जॉब्स एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन राइट्स जेंडर और अर्बन एंड विलेज लाइफ हेल्थ इंटरटेनमेंट आर्ट साइंसेज मीडिया इससे मुतलिक आपने दस दस बीस बीस वर्ड्स अपने बना लेने और उसकी एक लिस्ट बना लेनी है और उनको याद कैसे करना है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ और उसके बाद आपने पैराग्राफ नंबर अब ये मैं बता रहा हूँ ये कैमरेज नहीं कह रही पैराग्राफ नंबर वन की वो कैमरेडी सबसे पहले तो ओपनिंग फ्रेजेस आप पिक कर लें कोई टेन टू फिफ्टीन अपनी मर्जी से और उसके बाद फिर आपने एग्री से मुतलिक जिस एग्री से मुतलिक और ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द फ्लिप साइड इस तरह की ये सपोर्टिव कैपड़ी है जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि मजीद फर्दर फर्दर मोर ओवर फर्दर मोर For this reason, ठीक है जी और उसके बाद हम कंक्लूजन से मतलब और पैराग्राफ नंबर टू से मतलब भी बनाएंगे पैराग्राफ नंबर टू में एक्चुअली इस तरह की कैबरी हम लोग यूज करेंगे जिसमें कोसिव डिवाइस है इन माई परस्पेक्टिव ठीक है जी इन माई परस्पेक्टिव फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट ठीक है जी और इन इन द एंड कॉमा वी मे एसर्ट दैट इन कंक्लूजन इन कलमिनेशन ऑफ द अब डिस्कशन ठीक है जी ड्राइविंग द पॉइंट होम ठीक है अब ये कंक्लूजन से मुतलिक वो कैपडी है इसके अलावा इन माई परस्पेक्टिव में दूसरे दिशे में फाइनली ठीक है इसमें भी इन द एंड इन द सेम फैशन और ऑन द फ्लिप साइड this is how in principle ठीक है जी उसके अलावा यहां पर भी हम consequently आखिरी line के लिए hook statement के लिए surprisingly ठीक है जी और उसके बाद आ general डिक्लाइन ठीक है उसके अलावा वुड का यूज देखें शुड का यूज देखें ठीक है ना मस्ट से आपने अवॉइड करना बहुत हार्ड हार्ड वर्ड है लेकिन किसी किसी जगह पे अगर आप लिखना चाहें ठीक है ना इसी तरह शुड पर ये कुछ एक्सप्रेशन है जो कि हैजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इस्तेमाल हो सकते हैं और सो दिस इज वट दिस इज हाउ आपने पहले से एक अपनी टिपिकल वैकेबरी बनानी है जो कि इन दो तीन चार पैराग्राफ्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है एक हमने जनरल वैकेबरी बनानी है जो कि डिफरेंट हेड्स की फॉर्म में हमारे पास आ सकती है अच्छा अब आइल्स की वैकेबरी खास तौर पर राइटिंग की वैकेबरी देर आर डिफरेंट नोशन आप एक साइड से शुरू हो जाएं लफ्ज याद करना रॉन्ग 
یاد کرنے کے مختلف میتھڈز ہیں کہ ایک ورڈ ہے لیٹ سپوز میں یہ کہتا ہوں ہیٹرڈ ہے لیٹ سپوز اب ہیٹرڈ مجھے نہیں پتا کہ ہیٹرڈ کو استعمال کیسے کرنا ہے لیکن مجھے یہ پتا اس کا مطلب ہے نفرت اب یہ ہیٹرڈ آئی کین ناٹ یوز ان مائی سپیکنگ آئی کین ناٹ یوز ان مائی رائٹنگ بٹ ان ریڈنگ سم ہاؤ آئی ول انفر دا میننگ آئی ول گیٹ دا میننگ وٹ از گوئنگ آن وٹ از ان ریٹرن ڈسکورس اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے وہ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں تو جب آپ نے یہ جو 200 ہنڈریڈ ورڈز میں نے آپ کو اوپر بتائے ہیں اور یہ جو جتنے بھی ورڈز میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے وٹ یو ول ڈو یو ول میک سینٹینسز میک سینٹینسز اینڈ پریکٹس اچھا ابجیکٹو آپ کے زیادہ کام آئیں گے اور اس میں پریکٹس ایک اور جب یہ آپ سارے کام کریں گے تو اس کے اندر ایک اور پریکٹس کرنی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ رائٹنگ اینڈ کنسائز رائٹنگ اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے فور نو ریزن آپ ہم نے اس کو اسٹریچ نہیں کرنا فارمل ایڈیومیٹیکل ایکسپریشن جس طرح فور نو ریزن میں نے بھی یوز کیا یو نیور نو یہ بھی یوز کیا اب یہ دیکھیں گے کون سے آپ ایڈیمس وغیرہ اس کو ہم ایک یا دو زیادہ نہیں پورے ایسے کے اندر ایک آدھی جگہ پہ کوئی ہم کوئی ایڈیومیٹیکل ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ انفارمل نہ ہو اسپیکنگ میں کافی یوز کر سکتے ہیں رائٹنگ میں ہم نے ذرا دیکھ کے سمجھ کے کہ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اس طریقے سے وی ول ٹیک اٹس ڈسیزن تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے کرنے لیکن سینٹینسز بنانے ہیں خالی ورڈز کے میننگ یاد کر لینے سے آپ سیونٹی پرسینٹ یو ریمین فیل ان رائٹنگ اپروپریٹ اچھا دوسری جو چیز ہے اپروپریٹ سینٹینسز دوسری یہ چیز ہے کہ تین تین میننگس دیے ہوتے ہیں ڈکشنری کے اندر اور انہوں نے سینٹینسز دیے ہوتے ہیں آکسفورڈ ایڈوانس ڈکشنری یوز کریں یا کیمبرج کی جو ڈکشنری ہے وہ یوز کریں نیٹ کے اوپر اٹ از فریلی اویلیبل اف یو وانٹ ٹو سی دس آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری تو جو بھی آپ نے میننگ دیکھنا ہے اس کے اندر سے یو کین جس سی اور اس کو اپنے پاس رکھیں اب یہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بک بن جائے گی ایک چھوٹے سا آپ کے پاس اپنے لیے آپ نے ایک کیبری بینک بنا لیا جس کے اندر کوئی کل ملا کے کوئی تھری فور ہنڈریڈ ورڈز ہیں اب یہ تھری فور ہنڈریڈ ورڈز ان اے اسمارٹ وے اف یو ول یوز سو اٹ ول ڈیولپ این امپیکٹ آن یور رائٹنگ کہ آپ کا ایک لگے گا جیسے یہ ایٹ بینڈ کا نائن بینڈ کا آپ نے رائٹنگ لکھی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں صرف اتنی رائٹنگ کے لیے ضروری ہے باقی جو آپ کی پریویس آلریڈی بنی بھی ہوتی ہے ہم لوگوں کی ہم نے اسی کو یوز کرنا ہے لیکن ایک کیبری کا امپیکٹ ڈالنے کے لیے آپ نے یہ کیبری کے اندر اب میں ایک لائن میں بات کروں گا آپ کیا چیز چاہیے دیکھیے کنسائز رائٹنگ وتھ ان کامن ورڈس یٹ اپروپریٹ ان دا کانٹیکسٹ بس یہ جو لائن ہے نا کنسائز رائٹنگ ان کامن ورڈس اپروپریٹ ان دا کانٹیکسٹ جہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں بہتر ہونا چاہیے الفاظ کم از کم استعمال کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے لیے کامن ورڈ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے یہ نہیں بالکل ہی نہیں لکھنے لکھ سکتے ہیں لیکن اوائڈ کرنا ہے اور اپروپریٹ ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ کے اندر جہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو دس از ہاؤ یو ول سی کے امپرومنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے جی وہ کیمری کے سیکشن کے اندر اب یہاں تک آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے تو پوچھے اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کی رائٹنگ جو سی ہے اس کو چیک کروں گا اور اس میں سے غلطیاں وغیرہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو کوشچن میں نے آپ کو دیا تھا اگر کچھ مزید آپ پوچھنا چاہیں کیبری بلڈنگ وغیرہ وعلیکم السلام سر ان کامن ورڈ کی ایگزامپل دیجیے گا کیا یہ ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ ان کامن ورڈ ہوں گے کہ جنرلی 
जनरली होंगे ना जिस तरह हम कुछ चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं अब आपने जिस तरह आमतौर पर अवॉइड करना है गुड एक वर्ड है वेरी का वर्ड इसे अवॉइड करें डू नॉट की जगह एंटीनम्स यूज करें ना नेगेटिव सेंटेंसेस की जगह यूज एंटीनम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेगेटिव कैपरी नेगेटिव सेंटेंसेस हम मसाले के तुम्हें कहते हैं दे डू नॉट सपोर्ट हिम ठीक है दे डू नॉट सपोर्ट हिम मैं उसको सपोर्ट नहीं करते तो इसकी जगह पे यूं लिखे ना दे गो अगेंस्ट हिम अब डू नॉट खत्म हो गया ये बात तो वही होगी कि उसके अगेंस्ट जा रहे हो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो डू नॉट कैर नॉट से आप अवॉइड करें जहां तक मैक्सिमम मुमकिन हो सके और उसकी जगह इस तरह आप इस्तेमाल करें अच्छा पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन अर्बन सेटिंग ठीक है जी अच्छा अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन अर्बन सेटिंग इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पीपल could hardly afford to settle in और यहां पर मैं सिटी लाइफ भी कर सकता हूं तो यहां पर मैं अर्बन सेटिंग ये तो सिटी लाइफ की जगह पे अर्बन सेटिंग को लिख देना कैन नॉट की जगह पे उसको चेंज कर देना ठीक है ना ये सारी की सारी चीजें हैं कि जो कि हमारा एक इम्पैक्ट डेवलप करती हैं और हम कॉमन से अनकॉमन की तरफ जाते हैं और ये यानी कि राइट ये चीजें इंस्पायर करती हैं एग्जामिनर की तरफ अट्रैक्ट होता है कि आप इस तरह लिख रहे हैं बाकी तो अगर आप सादा सादा लिखेंगे तो 6.5 पॉइंट फाइव सिक्स बैंड तक हम लोग मैक्सिमम ये गलत नहीं है मैं नहीं कहता कि आपने ये लिखा तो गलत है ये लिखा तो ठीक है लेकिन बात है कि किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं अब एक जगह पीपल इस्तेमाल कर लिए बार बार पीपल पीपल नहीं किसी एक जगह पे आप यूज कर लें ऑडियंस यूज करें मैसेज यूज करें फ्लोक का वर्ड यूज करें फ्लोक और स्टूडेंट्स ठीक है ना अच्छा फिर इस तरीके से जस्ट कीप ऑन थिंकिंग लेकिन ये जो मैंने लाइन बताई है इसको माइंड में रखना है इससे नहीं आपने हटना क्योंकि वो कैबरी को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं जो मैंने लास्ट आपको लाइन लिखवाई है ना दैट इज ये वाली ये अपना जेन में बैठाए कंसाइज राइटिंग अनकॉमन वर्ड्स अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ये कंसाइज राइटिंग अनकॉमन वर्ड अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ये आइड्स के लिए चाहिए दैट सेट ये मेजर जो बेसिकली चीजें हैं वो आपने ये लिखनी है जी और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे सर जी डॉक्टर नेता जी सर प्लीज मुझे ना इस सेंटेंस की मीनिंग बता दीजिए जो आपने लिख I I back the stance of those who go in favor of. I back the stance of those who speak against child labor. ठीक है 
आई ये सपोर्ट की सेंस में ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू सर कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं बैक सपोर्ट ये मैंने लिखा था और इस पे एक वक्त में एड वैंड आए थे राइटिंग के अंदर तो इस वजह से मैं इसको यूज करता हूँ वैसे ये वर्ड ना लिटिल इन फॉर्मल है आई बैक तो वो आ गए तो मैंने फिर उसमें जो जो चीजें थी मैंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया मैंने कहा ये ठीक है ये एक राइटिंग है मेरी मैं आपसे शेयर करता हूँ अयाजम डॉट कॉम वेबसाइट पे जाए वहां पे क्लास टू में चले जाए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन है सैंपल नंबर नाइन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी ये देखें ये है कि ये जो फर्स्ट है ना जिसपे चेक डन वेरीफाइड लिखा हुआ ये मैंने आंसर अब ये कैसे मुझे पता लगा कि इसके मतलब ये इसके ऊपर एड बैंड है आप लोगों के लिए जानने के लिए बस इतना है ये पेपर में आया इसको अटेम्प्ट किया गया एज इट इज और इस पे मुझे एक बैंड मिल एट अब यहाँ पे देखें आई स्ट्रॉन्गली बैक दिस डांस ये मैंने यूज किया हुआ आई स्ट्रॉन्गली बैक दिस डांस बिकॉज द नॉलेज इज बेनिफिशियल बोर्ड चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स और बाकी आप इसकी फॉर्मेशन भी देख लें इस पे मुझे एट बैंड मिला था राइटिंग के अंदर ये क्वेश्चन ओरिजिनल आया ओरिजिनल अटैम्प्ट किया गया और इस पे स्कोर आया तो इसकी इस वजह से मैं ये यूज करता हूँ ये वाला अच्छा और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग राइटिंग अच्छा जी वो क्या प्री बिल्डिंग सर जो आपने ये ऐसे लिखा है इसका कोड क्या नंबर है बेशुमार एसेज हैं मेरी वेबसाइट में नीचे एग्जामिनर्स के भी एसेज मौजूद हैं जिनमें नीचे रेफरेंसेस दिए हैं मैंने कि ये किस बुक से एग्जामिनर का मैंने पिक किया है और ये अच्छे आंसर्स लिखे हुए सारे के सारे लेकिन कुछ हैं कि जो लिखे हुए हैं और कुछ पे स्कोर आ गया हुआ है जो लिखे हैं उसका हम तो अभी अभी तो चेक नहीं ना किया किसी एग्जामिनर ने तो नहीं चेक किया उस पर स्कोर आया हुआ लेकिन जिसपे आ गया वो उसके सामने मैंने ये ये वाला ये देखे लिखा हुआ रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड एड बैंड एक्सपेक्टेड नहीं है आ गया हुआ एड बैंड ये ठीक है जी अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली एक सेकंड है जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लू अपनी मार्किंग क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको ये शो करेंगे कि उनके मार्किंग क्राइटेरिया में हम हर चीज को फुलफिल करें और उसके बाद के देवल की बस में so, इस तरीके से आता है तो ये समझे कि इसके पीछे काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करके ये चीज समझ आती है कि हमने पढ़ना क्या है करना क्या है पढ़ाना क्या है किस तरीके से हम अपने राइट right डायरेक्शन पे जा सकेंगे उससे पहले तो बंदा ऐसे दीवारों में टकरे मारता रहता समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या करता है तो नाकाम हो जाता है लिखता है तो तो वो जो सोच रहा होता है हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसके अगेंस्ट निकलता तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रूव हो चुका है मैं नहीं दिया इसको मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको अगर कोई स्टूडेंट मेरे कहे बगैर पेपर दे दे या उसको मैं कहूँ कि नहीं जी मुझे फिफ्टी सिक्सटी अभी चांस लग रहे हैं आप निकल जाएंगे उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है लेकिन जिस स्टूडेंट को हम कहते हैं ना कि आप निकल जाएंगे अब आप निकल जाएंगे मिसाल के तौर पे मैं कोई स्टूडेंट आता मेरे पास मुझसे कहता हूँ जी अब आपकी राइटिंग ठीक होगी जाए जाके पेपर देते हैं तो उनके ये नहीं होता कि हम कोई बेसिकली कोई प्रोफेसी कर रहे होते हैं हमारा वो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये एक तजर्बा हो जाता है कि ये बच्चा निकल जाएगा उसके नाइन्टी परसेंट चांसेस होते हैं निकलने के अगर वो वैसा अटेम्प्ट कर ले एग्जाम प्रेशर के बावजूद भी जैसा हमें लिख लिख के दिखा रहा है और उसके बाद वो स्कोर कर जाता है कई काफी ज्यादा स्टूडेंट्स करके गए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अपने बैंड लेके गए और जिसके 7.5 आ गए ना राइटिंग के अंदर 8 7.5 उसके लिए अब आगे कुछ भी नहीं रह जाता वो सिर्फ चांस की बात है अगर इसमें रह गया तो नेक्स्ट में उसमें रह गया तो उससे नेक्स्ट में उसने निकल ही जाना और अगर किसी के राइटिंग में इम्प्रूव नहीं हो रहे तो उसको राइटिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा टफ टाइम ये मॉड्यूल हमें देता है 
कि राइटिंग हमारा इम्प्रूव नहीं हो रहा था जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है ना वो टाइम एंड अगेन फेल हो रहे थे और उन्हें आइडिया नहीं हो रहा था कि हमने करना क्या है जाना क्या है लिखना क्या है किस तरफ जाना है ये सारी चीजें तो चलें जी मैं बदल आप लोगों के आंसर्स को देख लूँ फिर उसके बाद सर फिजान आ जाएंगे ही विल टेक योर सेशन अभी कुछ पूछना है आपने मजीद फाइनल पूछने का था क्वेश्चन जी यहाँ पे जो जिन लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं वो यहाँ मौजूद भी होने चाहिए आंसर्स मैंने जो फ्लोट किया था मुझे somebody will tell me कि yesterday कौन सा मैंने question float किया था this one आप लोगों ने उसको attempt किया है से स्टार्ट करता हूं उसके बाद हम ऊपर आते हैं वापसी की तरफ अच्छा जी इट इज रिटर्न बाय नायला नायला मौजूद है नायला कैन यू हेयर मी जी मिस नायला मिस नायला इज नॉट हियर जी शुड कंपनीज इंश्योर ठीक है जी शुड कंपनीज इंश्योर ओके फाइन That the employee quota समझ आ गई बात अच्छा जी चलें जी अब ये देखते हैं जरा नीचे से बियॉन्ड एनी केवल लास्ट सेवरल अच्छा जी लास्ट सेवरल डेकेट्स विटनेस हियर नंबर ऑफ वुमेन वर्क फोर्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ या टॉप पोजिशन आर मोस्टली हेल्ड बाई देयर मेल काउंटर पार्ट फ्यू ऑफ द क्रिटिक्स सजेस्ट दैट सजेस्ट अ फिक्स कोटा सिस्टम ऑफ फीमेल एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अदर अदर्स फाइंड इट डिफिकल्ट uh find it hardly a pragmatic approach let us discuss both views zabardast likha naira apne kamal ka maza aa gaya padh ke uh dekhen ji ab sab log sun le meri baat ke if naira will write down something like this jo abhi unhone start start liya bilkul she can score 7.5 or 8 band bilkul the very first sentence aur baki jo different combination hai वो हमें ये बता रहे हैं कि शी डिजर्व दिस उसके साथ साथ अब इशू ये है कि पेपर वाले दिन आपने इसको अटेम्प्ट करके री रीड करना है और इसको गिवन टाइम में अटेम्प्ट करने की अब आप प्रैक्टिस करें ठीक है ना अब मुझे देर इज एंट एनी डाउट कि आप स्कोर नहीं कर सकती अल्लाह खैर करेगा इन आप नेक्स्ट डे डेट अपनी बुक करवाएं और उसके अंदर आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें तो बाकी दूसरे टास्क वन में भी जरा तो बच्चों दे रहे What lies behind the flavoring? अच्छा भी मैंने first paragraph पढ़ा है उसके बाद मैं assume कर रहा हूँ कि next भी उसी level के होंगे लेकिन if there is something wrong I will let you know. What lies behind uh, flavoring the reserve post for females provision for, uh, of equal opportunities to both genders is surely one explanation. Theoretically hiring some proportion of both ensures 
a better balance in any organization setup which is mandatory for a for any business for our business career to flourish under representation of women especially in third world countries is another significant consideration domestic violence for example is a common practice in some regions of the world fixing reserved seats for female in such uh, areas is of paramount need to cope up with discrimination in the backdrop of about discussion rules to fix some percentages of seats for women is fair, is a fair deal zabardast niche se next paragraph start ho raha hai na on the other hand se significance of merit system which uh, scrutinizes the fittest person with quality attributes for any firm strongly reject the idea of reserving jobs and analytically speaking experience knowledge skills and professionalism are key features of employers to excel well irrespective of gender based biasness biasness ek kattha word hai <clears throat> or in the same fashion allocating some quota for women may lead to drastic failure in terms of productivity very good shabash a pharmaceutical company uh, confronted a terrible loss due to union of women ceo selected on the basis of reserve seats ignoring uh, ये जो आप एग्जाम्पल दे रही है ना ये उसके साथ रेलेवेंट होनी चाहिए अगर ये रेलेवेंट नहीं है एक अलहदा सेंटिटी है तो ये आप ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ड्राइविंग द पॉइंट होम वी मे कंक्लूड दैट द रिजर्वेशन जॉब्स बट ऑन रियल ग्राउंड वी मे एक्सपीरियंस ठीक है जी अच्छा इसको थोड़ा कंसाइज करें इन कंक्लूजन को थोड़ा कंसाइज करें बट स्टिल ये जो एक दो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके बावजूद भी इसके 7.5 तक स्कोर्स आ सकते हैं उसकी रीजन ये हैं कि सेंट्रल आइडिया स्ट्रॉन्ग है दोनों के अंदर अच्छी कोहेजन कोहरेंस डेवलप है वो कैपिटी बहुत अच्छी इस्तेमाल की हुई है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है और डाइवर्सिटी के साथ लिखा हुआ है ये सारी रीजन है जो कि इस क्वेश्चन को एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाती हैं आप इसको लेखे देखें लिखे अपने जहन में इसको पढ़ें एक अच्छी एग्जाम्पल है एक अच्छे क्वेश्चन की जी उससे ऊपर लिख रही है जवेरिया इट इज ऑफन बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड है इशू इज नॉट इंटायरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑर्ग्यूमेंट्स कैन बी मेड अगेंस्ट द आइडिया लेट एस फर्दर स्ट्रेच जबरदस्त फर्स्ट अच्छी शॉर्ट लगाई है आपने फर्स्ट पैराग्राफ में on the one hand those who support the percentage of females in all employments uh, cite it on the grounds of equality shabash zabardast area in the past the females uh, have faced discrimination that harms their de- determination but now a moral sense of people has insisted on equal rights in all perspectives and examples can be seen in affluent countries where women already join joining quota in each career another argument is the ever rising scope of education that has no restriction for females in any discipline in addition it helps in uh, leaving behind the concepts of brawn and brain theek hai acha ab ek kaam kare naila aap bhi jo area aap bhi ki jo bhi aap question likhe उसको आप टाइम फ्रेम में लिखें उसको देखें आप बेशक मुझे इस तरीके से सेंड करें लेकिन उसको एक तो कॉपी के ऊपर पेंसिल के साथ लिखें और देखें कि इज इट पॉसिबल दैट यू कैन राइट इट इन 25 और 30 मिनट्स मैं चैलेंज के साथ कोई भी क्वेश्चन 20 मिनट्स में कर सकता हूं 40 मिनट्स का आपने उसको बनाना है ट्वेंटी मिनट्स और थर्टी मिनट्स का ठीक है ना इस टाइम फ्रेम के अंदर करना है अपनी कोशिश करनी है लेकिन क्वालिटी ना डोंट कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी क्वालिटी नीचे नहीं करनी चाहिए द मोमेंट यू विल डू इट उसके बाद फिर आप टास्क वन पे सारा फोकस करें जवेरिया के भी फेयर चांसेस हैं शी कुड स्कोर 7.58 और 7 बैंड्स बाय कंट्रास्ट ओपनस ऑफ दिस व्यू प्रिंट आउट इट इज पॉसिबल फॉर अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिलीज आल्सो रिजर्व सीट्स फॉर फीमेल्स लीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन हैविंग डिजर्व क्वालिटीज फॉर जॉब्स एजुकेशन एक्सपीरियंस दस इट फॉर द डैमेजेस देयर ईगो इफ दे स्पेंड लाइफ ऑन द मनी ऑफ फीमेल इसको चेंज करो ऑन द मनी ऑफ फीमेल ये ये एक्सप्रेशन चेंज करें
जी जबरदस्त है बेहतरीन लिखा हुआ है जो ये जस्ट काउंट डाउन नंबर के नंबर ऑफ वर्ड्स कितने और उसके बाद मजीद आप अपनी तैयारी करें लखाए करें इन अच्छा जी जब एरिया से ऊपर लिखा हुआ है फौजिया ने फौजिया आप, आपको आवाज आ रही है मेरी तो मेरा चेक कर लेते हैं समीर बात कर लो समीर आपने से ऊपर लिखा हुआ हां जी जी समीर ये नायला ने माशाल्लाह बड़ी इंप्रूवमेंट की है और जवेरिया पुरानी है अगर किसी बंदे को मैं क्रिटिसाइज करता हूं इट डजंट मीन इन्हें टाइम लगा है जवेरिया आई थिंक 4 टू 6 मंथ हो गए हैं उसको 4 मंथ तो शायद हो ही गए हैं उसको काम करते हुए राइटिंग के ऊपर बट नायला को भी अब 2-3 महीने हो गए हैं तो ओवर द नाइट आपकी भी आपका भी एक अच्छा वो है फ्लो ऑफ राइटिंग और आपका एक्सपोजर भी अच्छा है लेवल किया हुआ आपने लेकिन ये कि अगर किसी जगह पे कोई कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनको एड्रेस करना है अदरवाइज यू हैव टू फेस द म्यूजिक इन एग्जामिनेशन ये है समीर आपका और अपने ना आंसर्स को जरा कंपेयर भी किया करें जो अच्छे आंसर्स हम बताता हूं उनके साथ जोड़ के देखें कि आप कहां पे वो कर रहे हैं Companies around the globe are thinking to introduce a fixed quota system for females, which does not seem to be a pragmatic approach. Achha, women are an important part. Important is an integral part. Now, the important ka word is to change. This is a common word. Hai. Important. Part of our society and their contributions to society must be highlighted and appreciated at the same time. अब इसके अंदर इशू क्या आ रहा है इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ को आप अननेसेसरी स्ट्रेच कर रहे हैं थोड़ा सा टू द पॉइंट आए और जो हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आए कोटे पे बात करें जल्दी-जल्दी नीचे हमने उसको डिटेल देनी है ऊपर बस तीन चार लाइनें मैक्सिमम आप उसको वहां पे वाइंड अप करें सम फील्ड सच एज डॉक्टर्स रिक्वायर अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ बोथ जेंडर्स इन ऑर्डर टू एनहांस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी दिस एस विल डिस्कस बोथ ओपिनियंस and try to reach a conclusion ठीक है जी उसके बाद hiring an organization should be based on merit without any gender discrimination and most as most people say hiring the right person for the right job अब ये देखें ना मेरी बात सुने hiring का word एक दफा आपने इस्तेमाल कर लिया फिर hiring का लफ्ज़ आपने फिर दूसरी दफा इस्तेमाल कर लिया तो वो कैबरी की repetition से भी word करें if the women are more talented ab ye the article kyun aapne istemal kiya yahan pe if the women are more talented than them ki jagah pe than aapne ye typo hai isko sahi kare in a certain profession then piche bhi then aage bhi then the preferences should be given to the most eligible candidate eligible candidate चलें ठीक है for example the CEO of Yahoo was a career oriented woman who took the company to new heights considerably increasing the revenue अच्छा दूसरे में समीर central idea क्या develop हो रहा जरा मुझे यह बताएं कि आप किस central idea पे आपने paragraph number 2 लिखा है कि मेरिट होना चाहिए यही लिखा है ना कि मेरिट के ऊपर का, काम करना हमने दूसरा पैराग्राफ अच्छा उसके सपोर्ट सेंटेंसेस कौन से मेरिट होना चाहिए उसके सपोर्ट सेंटेंसेस पैराग्राफ को रिपीट कर देते हैं सर मेरा कनेक्शन मैं कह रहा हूं आपने ये जो दूसरा पैराग्राफ लिखा है इसका ये है सेंट्रल आइडिया जो आपने दे दिया ऊपर ठीक है उसके बाद आप कह रहे हैं मोस्ट पीपल से हायरिंग अब यहां पे कॉमा क्यों लगाया आपने ये अह तो सर मतलब मतलब उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो कॉमा आएगा नहीं अच्छा देखें इसमें दो केसेस होते हैं एक तो ये होता है कि हम लोग फिर इनवर्टेड कॉमा डालते हैं 
और एज ए कोटेशन के तौर पे ले जाते हैं या फिर हम उसको दैट डाल के ओपन कर देते हैं डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे ठीक है इसको थोड़ा रिकनसीडर इन्वर्टेड को मतलब कोटेशन टाइप हो गया ना कि उसने ये कहा वो फाइनल हो गया इसमें चेंज नहीं जब हम दैट करते हैं या सर्ट दैट करते हैं उसका चेंज हो जाती है अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज क्रूशियल फॉर मीटिंग द रिक्वायर्ड गोल्स ऑफ अ कंपनी क्रूशियल फॉर मीटिंग द रिक्वायर्ड गोल्स ऑफ अ कंपनी क्रूशियल का वर्ड चेंज करें यहां पे इफ द वुमेन द क्यों लगाया आपने वुमेन के साथ नहीं आएगा मतलब सिर्फ वुमेन आएगा वुमेन और हां जनरल औरतों की बात हो रही है ना खवातीन की किसी खास डाटा से तो हम उसको पिक नहीं करेंगे इन सब औरतों में से ये वाली औरतें ऐसा तो नहीं है ना इफ वुमेन आर मोर टैलेंटेड देन या बेस स्टार्टिंग से ही करें मेन इन अ सर्टेन प्रोफेशन देन का वर्ड नहीं यूज करना है इंदा आपने ठीक है इफ और देन होता है ठीक है लेकिन आप इफ करें स्टेटमेंट दें कॉमा डाल के सेकंड स्टेटमेंट दें देन से वर्ड करें फॉर एग्जांपल द सीईओ ऑफ याहू अच्छा अब यहां पर देखें अगर ये जो टू सेंटेंसेस है ना ये आखिरी दो आपने लिखे हुए इसके बाद एब्रप्ट एंडिंग हो गई है पैराग्राफ नहीं कंक्लूड हुआ जैसे एकदम आपने जंप किया हो नेक्स्ट पैराग्राफ बस मैं सर एग्जांपल देनी जरूरी नहीं है इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है एग्जांपल दें मैं कब कह रहा हूं एक लाइन ही लिखने बैठे इन प्रिंसिपल करके आगे कॉमा डालें और उसको अपने कंक्लूड कर दें डिस्कशन को ठीक है ना खास तौर पे इस तरह के क्वेश्चंस में जहां कि जहां डिस्कशन वाले हो रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे आपको ये करना पड़ेगा ऑन द अदर हैंड के बाद कॉमन ही लगाया आपने सम प्रोफेशन सच एज हेल्थ केयर रिक्वायर अ सर्टेन नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉई फॉर सच कंपनीज टू फ्लरिश इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू हायर फीमेल नर्सेस डॉक्टर्स सम पीपल आर रिलेक्टेड इन गेटिंग सो सच हॉस्पिटल इट इज नेसेसरी टू इंडक्ट फीमेल प्रोफेशनल्स टू मीट for example females so they need to ensure there is a certain quota system applied acha hmm actually mujhe thoda sa feel ho raha hai ki jo aapne arguments kiye hain na wo fully relevant nahi hai misal ke taur pe baat mujhe samajh aa gayi hai ke लेकिन उसको कोटा के साथ रिलेट कर देना तो आप ये क्यों नहीं कहते कि वहां पे सिर्फ फीमेल्स ही रिक्वायर्ड है कोटा का वर्ड जिस तरह गायनाकोलॉजिस्ट है तो एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी मेजॉरिटी फीमेल्स की होती है जो कि इस प्रोफेशन में जाती हैं तो इसको थोड़ा सा इस तरह मोल्ड करें कि मतलब क्लैरिटी आए आखिर में ना ये इसका रिलेशन जो आपके ऑर्ग्यूमेंट है वो नहीं बन रहा एंड वाले के साथ यानी कि लॉजिकल ऑर्डर कह लें ये लॉजिकल एसोसिएशन नहीं डेवलप हो पा रही इसकी ये जरा देखें जो बात आपने की है वो ठीक है लेकिन ये कि इसके साथ रिलेट नहीं हो रहा लास्ट उसके साथ इन माय ओपिनियन मेरिट बेस अपॉइंटमेंट इज द बेस्ट वे फॉर अ कंपनी टू प्रॉस्पर ठीक है समीर आपका ना सेवन बैंड आ सकता है यू आर नियर टू सेवन बैंड नेक्स्ट अटेम्प्ट करें फिर मैं उस पर डिफरेंट कमेंट दूंगा इन चीजों का जरा ध्यान रखें अच्छा ठीक है सर बस मैं आज मैं क्या लेक्चर नहीं ले सका रिकॉर्डेड है अगर वो लिंक शेयर हां जी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये सारी चीजें अच्छा लेक्चर क्या था रिकॉर्ड हो रही है वोकैबुलरी के ऊपर था कि वोकैबुलरी किस तरह की पिक करनी है और किस तरह में डेवलप करना है अच्छा जी फ्रॉम द सो वो लिंक शेयर मेरा भी चेक कर ये कौन है ये रिहान इकबाल फरीहा 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 इकबाल सर फ्री है इकबाल ये एक्चुअली ऊपर मेरे नंबर भी सेव किया फ्री है आपका मुझे ना व्हाट्सएप कर देना अच्छा फ्री है फ्रॉम लास्ट सेवर डेकेड्स इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ वुमेन जॉब इज प्रो वुमेन जॉब की जगह एम्प्लॉयमेंट लिखें क्या वुमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोलिफिक मोर एंड मोर फीमेल्स आर एंटरिंग तो ये आप लिंक शेयर कर दें किस चीज का लिंक पीडीएफ फॉर्म में कह रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है वो जो लेक्चर था आज का ये तो अभी ये इसको रेंडर होगा रेंडर होने के बाद मैं शेयर करूंगा ये ताकि हो सके ये रेंडर हो रहा है रेंडर होने के बाद मैं उसे शेयर करूंगा अच्छा चलो सर थैंक यू मतलब रेंडर कल के दिन कल शाम तक होगा ये कंप्लीट
अच्छा जी मेरिट बेस हायरिंग रूल्स प्राइवेट सेक्टर सम पीपल आर जी फिर यहां आप लिख रही हैं मोर एंड मोर फीमेल इमर्जिंग प्रोलिफिक मोर एंड मोर फीमेल्स आर एंटरिंग इन जॉब मार्केट यहां पे कॉमा क्यों लगाया है अच्छा ठीक है एक सेकंड है टू डिस्कोर्स डिस्कर्स देयर कैपेबिलिटीज ठीक है फरीहा ठीक है इट्स ऑलराइट पहला वाला समझ आ गया मुझे ये आपने इन क्लोजिंग डिटेल दी है इसके अंदर फर्दर रीजन देयर इज एन एवरेज परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स बिकॉज़ ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स व्हाइल मेरिट बेस्ड हायरिंग रूल्स इन प्राइवेट सेक्टर्स some people are in favor of and others are against of acha some are in favor yet others go against or let us discuss both ab isko likhne ki zarurat nahi hai yahan tak aapka kafi lamba ho gaya hua hai bas itna kafi hai theek hai what lies behind this is for in job market the general worldwide dilemma is that an adult female is more focused to her. अब ये वाली लाइन दोबारा कंसीड लिखें ये सही नहीं है इट इज आल्सो ट्रू दैट इन द लाइट ऑफ वुमेन कैपेसिटीज वुमेन कैपेसिटी की लाइट कैसे हो सकती है इट इज आल्सो ट्रू दैट गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द चांसेस और जॉब्स फॉर देम इज श्योरली वन एक्सप्लेनेशन मीनिंग के ऊपर आपने फरिया मीनिंग पे वर्कआउट करो कि जब आप इसको पढ़ो देखो द जनरल वर्ल्ड वाइड डायलेमा वर्ल्ड वाइड डायलेमा क्या है इज दैट ये है कि एन एडल्ट फीमेल इज मोर फोकस्ड रादर देन मेन अब ये डायलेमा तो कोई नहीं है ये एक परसेप्शन हो सकती है कुछ लोगों की कि फीमेल आर मोर फोकस्ड एडल्ट फीमेल इज मोर फोकस्ड ये डायलेमा नहीं है परसेप्शन है इट इज आल्सो ट्रू दैट इन द लाइट ऑफ वुमेन कैपेसिटीज गवर्नमेंट इंक्रीजिंग इंक्रीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन स्टेट्स theoretically in the world of employment women are playing an important role in positive such as ye theek hai contrary to this some opinions that ye dekha na ye bilkul sahi sentence likha hua hai koi zarurat hi nahi hai matlab jo theek hai wo theek hai meaning bhi samajh aa rahi hai aapne iski formation bhi theek ki hai analytically speaking companies should fix the job quotas for women otherwise हाँ अदरवाइज से पहले फुल स्टॉप लगा दो अदरवाइज के बाद ओ कैपिटल कर दो एडल्ट मैन अब मेरी बात सुने ये एडल्ट मैन क्यों लिख रही हैं मैन होते ही एडल्ट हैं बॉयज हैं ये मैन नहीं लिख रहे ना ये द मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी बस इस तरह एडल्ट मैन ये इसको लिखने की जरूरत नहीं अडल्ट फीमेल अडल्ट मैन मैन जो वुमेन है वो अडल्ट है मैन अडल्ट है इसी तरीके से जो बच्चों यंगस्टर्स हैं टीन एजर्स हैं इनके लिए स्पेशल कैटेगरीज है जो भी नायल एक वर्ड इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं उसको भी देखें विल डिक्लाइन द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे दैट इज एट द सेम टाइम फैमिली लाइफ इज सफरिंग बिकॉज ऑफ लेस ठीक है जी इन नटशल ये ये बेहतर है दिस पैराग्राफ इज फॉर बेटर देन द बव in a natural inspiring job opportunities in female societies company is job opportunities in the box main phir bata raha hu ke is waqt aapki jo sabse zyada zarurat hai wo ek sense develop hona vocabulary is secondary complex structure complex structure is tertiary right to complex structure or vocabulary ko bhi address kare you are struggling hard but the problem is the words mostly words are out of context wo out of context hone ki wajah se issues aa rahe hain theek hai na wo hota isi tarah hi aata hai isse lekin ye ki apni ek sense develop kare usko padhein do dofa teen dofa dekhein andaaza nahi lagana ke ye dekhe mujhe lag raha hai shayad theek hai ye aapko bhi theek nahi lagega ye sentence jo maine highlight kiya hai lekin aap chalne deti hain ke sar dekhte hain pata nahi kya is pe kahenge जो चीज आपको ठीक लगे मुझे भी वही ठीक लगेगी एक रीडिंग फ्लो से पता लग जाता है कि ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट है ये इस, इस एसोसिएशन के साथ सेंटेंस नहीं बन रहा सिंटेक्स का एर इसको कहते हैं हम लोग ये ठीक हो गया जी आपका ये वाला पैराग्राफ भी
अच्छा जी बाकी जो लोग हैं नईमा हैं हमारे साथ और बाकी डॉक्टर फराज ने भी शायद लिखा ऊपर या बाकी जिन लोगों ने लिखा है मैं आप कल का हमारा ऑफ डे है मैं आई कमेंट मैं खोल के कमेंट करूंगा ऑडियो कमेंट्स होंगे मेरे और अभी सर फैजान इज वेटिंग फॉर द लेक्चर लेट हिम टेक द सेशन और बाकी जिस जिसने लिखा है ये कंपनी से मुतलिक रीजंस विटनेस ड्रास्टिक स्पेक्ट्रम इज पॉल्यूशन हां ये बस ये एक आधा ही हो रहा है उसको मैं इंशाल्लाह तआला एड्रेस करूंगा नहीं मैंने लिखा हुआ है कोई आंसर थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड वीकेंड सर फैजान की क्लास ले लें जी आप आज डेट क्या है 12 अक्टूबर सर टुडे इज 13th 13 हो गया है कि 12 है 12 है मिस सर 13 आज 12 बज गए हैं मैं मैं मेरा कंप्यूटर दे रहा है नीचे अच्छा जी अच्छा जी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस व्हिच वी मोस्टली यूज इन वर्ड स्पीकिंग नेक्स्ट एग्री और डिसएग्री स्टेटमेंट ऑफ और रीकंफर्मेशन एंड नेक्स्ट विल बी अबाउट मॉडल वर्ब्स एंड इट्स प्रैक्टिस discuss about everything from alpha and omega everything will be included in it. so what is your responsibility you have to take my whole lecture attentively <coughs> because this is theoretical theoretical lecture so it is needed to be concerned everything if you're going to do something in practice so you have to leave no problem <coughs> if you would like to okay tenses which are most important active and passive both and you're speaking uh okay now first we're going to talk about uh you know your first your first part in which the examiner will ask you very easy question or short answer of the questions will be required there <clears throat> most the people they use present structure in present structure present indefinite present continuous and present perfect present perfect continuous we use whenever we we are going to mention some kind of you know dates or some kind of uh, time period 
but most of the time we do not use because uh, we are it is not to be required to mention the time period okay first we're going to talk about present indefinite present indefinite the most important thing is which most of the stu students they are being mistaken is uh, the structure where we use s o e s okay people they say that we use uh, with third person uh, singular s o e it is indeed we use just with third person singular s o e s not with other even i is is a singular but this is for, uh, first person v is also i mean u is also a singular but it is also second person <laughs> So where we use S O E S, we always use S O E S just with third person singular. For example, I go to school, you go to school, Ali goes to school, this is a third person singular, he goes to school, she goes to school, right? Table carries many things. I go for a walk. He goes for a walk. So where we use S O E S just with third person singular. Yahan par students bahut zyada mistake karte hain. Aur isi tarah negative aur interrogative ke liye bhi ye same structure hi use hota hai. Hum S aur E S kahan par use karte hain? Negative aur interrogative mein bhi with third person singular. I is first person, you is second person, and he, she, it, or any noun. Which is we which we use as a subject. This is called third person. अच्छा इसी तरह continuous का structure है इसमें subject पहले आ जाएगा is am are हम बहुत ज़्यादा use करते हैं तो it is not necessary to explain but just the part I is I be on it. Subject plus is am are plus verb first form of the verb with ing plus object he is going to school. She is going to school. We are going to the park. Ali is going to Islamabad. I mean, so this type of the structure you use also negative interrogative. There is no any ambiguity or difficult to. It's my answer of helping work. I think is am are was were will be shall be. So it's my first helping work. Ke baad aap not lagate hai. और फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही मूव किया जाता है उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनेट में जी कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनेट No idea. Sir, has they for use करते हैं? नहीं नहीं usage का तो सारों को बचा ना। मैं बता रहा हूँ कि concept में क्या differentiation आती है। दोनों ही past के structure हैं। Present indefinite, sorry present perfect भी past का structure है और past indefinite भी past का structure है। क्या फर्क है इन दोनों में? Assalamu alaikum sir. Sir, uh, like uh, past perfect me past sorry past indefinite me uh, like is the one that you are calm karte te, like what you used to do in the past. So mm -hmm. this is past indefinite and uh, past perfect is like jo aap kaam kar chuke hain, like kar chuke te, mm -hmm. with what you had done. Dono me kya karte te? Kar chuke hain. Wo karte jo kya. जो किया करते थे what you used to do uh, is past indefinite और आप क्या कर चुके थे मतलब क्या हो चुका है आपसे uh, in the past is past perfect अच्छा डॉक्टर ने इधर if I say if I say मैं कल मैं कल अपने बेटे को पढ़ा चुका हूँ क्या स्ट्रक्चर ठीक है इसके हम ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे मैं कल अपने बेटे को पढ़ा चुका पढ़ा चुका 
पढ़ाया था कल मैंने अपने बेटे को पढ़ाया था इट्स पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट है ये कैसे मैंने उर्दू में कहा मैंने उर्दू में कल ही अपने बेटे को पढ़ा चुका हूँ कोई टीचर मेरे से पूछा कि आपने अपने बेटे को होमवर्क नहीं करवाया तो मैंने कहा मैंने कल ही अपने बेटे को हो चुका है ना दैट यू हैव एंडेड इट नो 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 लेट मी टेल यू यही इनिक्विटी प्रॉब्लम वी फेस लाइक इन वो फ्यूचर बिकॉज़ वी ऑलवेज यू ट्रांसलेशन मेथड ओके जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अच्छा जी पास्ट इनडेफिनेट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो आपके नियर जो आपका करीबी गुजरा हुआ है नियर पास के लिए इस्तेमाल होता है फ्यू मिनट्स बिफोर आई हैव डन दिस फ्यू आवर्स बिफोर और जस्ट द टाइम बिफोर आई हैव डन जस्ट टाइम बिफोर अभी कुछ देर पहले जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर अभी कुछ देर पहले आई हैव डन मैं ही कर चुका हूँ अगर से इसमें हम टाइम पीरियड को ज्यादा बढ़ा दें दो दिन तीन दिन या कुछ आपके पास के गुजरे को टाइम ज्यादा हो गए तो वो पास इनडेफिनेट में चेंज हो जाता है ठीक है पास इनडेफिनेट में चेंज हो जाता है आई आई कंप्लीटेड माई वर्क आई कंप्लीटेड माई वर्क इन यस्टरडे आई जस्ट वेंट देर और अगर आप कोई स्टोरी की बात कर रही है या कर रहे हैं और पास की बात कर रहे हैं तो दोनों में पास का स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल होता है ठीक है जिस तरह की मैंने आपको बताया है कि दोनों ही गुजरा हुआ पास्ट है जो ज्यादा करीब के टाइम पीरियड में इस्तेमाल होगा वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे जो ज्यादा लंबे अरसे के लिए गुजरा हुआ टाइम होगा उसके लिए पास्ट इनडेफिनेट यूज करेंगे यानी कि एक दो दिन पहले तीन दिन हफ्ता दो हफ्ता महीना उससे पहले आज के टाइम पीरियड के अंदर जो टुडे वट एवर यू हैव परफॉर्म्ड जो आज के दिन में आप परफॉर्म कर चुकी हैं ये कर चुके हैं वो पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा ठीक है साइंस के लिए होगी थोड़ी सी ओके इसमें चुका चुका का चक्कर नहीं है चक्कर तो सिर्फ ये है कि आपने टाइम पीरियड एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आज आज के दिनों में जो आप काम कर चुके हैं तो उसके बारे में तो प्रेजेंट इनडेफिनेट आएगा अच्छा उस टाइम पीरियड में पास के टाइम पीरियड में यानी कि दो हफ्ते पहले उस टाइम पीरियड में एक दिन गुजर रहा था और उस टाइम पीरियड में जो आप काम कर चुके थे उसी दिन के अंदर अंदर तो वो पास परफेक्ट हो जाएगा डू यू अंडरस्टैंड दिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम टेंस में दोबारा आते हैं पास परफेक्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट द मोस्ट अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है दिस इज बिकॉज़ देयर इज अ सेकंड फॉर्म इन इट एक्शन में सेकंड फॉर्म होती है तो हम ज्यादातर इसको सेकंड फॉर्म को लगाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से जो सेंटेंस है वो कॉन्टेक्चुअली ज्यादा फिट नहीं होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट पास इनडेफिनेट ओ इट सेल्फ स्ट्रक्चर एंड देन पास कॉन्टिन्यूस अच्छा ज्यादातर अगर क्यू कार्ड पास के स्ट्रक्चर में है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लाई क्यू कार्ड इन सेम स्ट्रक्चर इसी तरह पास परफेक्ट की बात होती है तो आपको मैंने बताया कि अगर आप कोई स्टोरी बता रही है या बता रहे हैं पास के स्ट्रक्चर में तो आप उसको पास के स्ट्रक्चर में ही डिस्क्राइब करेंगे इसी तरह फ्यूचर इनडेफिनेट फॉर्मुलेशन तो बताने की जरूरत नहीं है ना दिस इज वेरी कॉमन फ्यूचर इनडेफिनेट यस इनडीड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के लिए फ्यूचर ओपिनियन के लिए अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू फोरसी इज योर कल्चर नेक्स्ट 50 इयर्स इसमें आपने फ्यूचर ओपिनियन दे दिया तो उसके अंदर आप फ्यूचर का स्ट्रक्चर यूज करते हैं थर्ड पार्ट में जो कि क्यू कार्ड के बाद आता है तो यस इनडीड पास्ट 
सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं मैं रिपीट करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटीन्यूअस समटाइम्स पास्ट परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनेट देन कंटीन्यूअस वेयर डू डू वी यूज पैसिव स्ट्रक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी राइटिंग में या स्पीकिंग में वेयर डू We use passive structure. Anyone tell me? हम पैसिव स्ट्रक्चर को कहां पर इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग कहते हैं अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रक्चर पैसिव का इस्तेमाल होगा क्या यह बात ये बात ठीक है और अगर ठीक है तो कितनी हद तक ठीक है Yes, anyone tell me. Yes, free hair. Yes, free hair, Dr. Nida. Yes, tell me. Passive structure. Do you know what the passive structure is? Passive structure is the active structure. The passive structure. What is it? Tell me, sir. What the passive structure? पैसिव जी बताए जी पैसिव का स्ट्रक्चर कहां तक इंपॉर्टेंट है कहां पर हम पैसिव का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं नो आइडिया सर हैव नो आइडिया एक्सप्लेन कर दे जी जी ठीक है होता है ना कि राइट की की काम मैंने किया और ये काम मुझसे करवाया गया सो so... नहीं 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 मैं आपको बताता हूं आपने कभी न्यूज़पेपर रीड आउट किया न्यूज़पेपर आपने डॉन का एक्सप्रेस ट्रिब्यून नेशन ये कोई सा भी अंग्रेजी का न्यूज़पेपर उसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कभी आपने गौर किया वो आर्टिकल के कुछ सेंटेंसेस पैसिव में क्यों होते हैं नो no आइडिया अब मैं आपको बताता हूं देखें जी हम लोग कहते हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा वहां पर पैसिव का स्ट्रक्चर यूज होगा गलत है हम लोग कहते हैं जहां पर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है वहां पर वहां पर हम एज अ ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं और पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट गलत है हमेशा वहां पर पैसिव स्ट्रक्चर यूज होगा जहां पर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी दोबारा बता रहा हूं याद रखिएगा इवन इन राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में वहां पर पैसिव का स्ट्रक्चर यूज होगा जहां पर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी समझ आई कि एग्जांपल दूं मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ठीक है उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है ठीक है वहां पर अगर कोई भी रूल तोड़ेगा तो वहां पर यह लिखा जाता है द पर्सन इज बीइंग टर्मिनेटेड बिकॉज इज बीइंग टर्मिनेटेड मतलब ऑब्जेक्टिव केस या पैसिव स्ट्रक्चर क्यों वाई वाई ही ये क्यों नहीं लिखा गया कि ही और अली हैज टर्मिनेटेड टू डैश वट एवर टू इरफान बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट ही हैज बीन टर्मिनेटेड इट इज स्टेटेड दैट क्यों लिखा जाता है क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कौन टर्मिनेट कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट यह है कि उसने रूल ब्रेक किया इसकी वजह से इसको टर्मिनेट किया जा रहा है 
तो यहाँ पर हम क्योंकि ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा बताता हूं हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग यस डॉक्टर नीदा यस आई गॉट योर पॉइंट ओके यस फ्री हां जी मैं दोबारा बताऊंगा आपको कि जरूरत नहीं है सिर्फ काइंडली रिपीट कर दे अच्छा देखिए जी पहले तो मुझे आप यह बताएं कि आपको पैसिव स्ट्रक्चर का पता है एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर का पता है जी अजहर भाई पैसिव स्ट्रक्चर का पता है आपको सर अभी आपने पैसिव के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है उसके अलावा आइडिया नहीं है आप थोड़ा सा उस पर भी सर अच्छा हाईलाइट कर दें आप फिजिकली आके मेरी क्लास ले रहे हैं फिजिकली यस सर इजहार इजहार है अच्छा इजहार और हक इजहार भी कल आपने मेरे से जिस तरह प्रेजेंट इनडेफिनेट है ना और उसी का ऑब्जेक्टिव केस फ्यूचर इनडेफिनेट का ऑब्जेक्टिव केस पास इनडेफिनेट का ऑब्जेक्टिव केस और इसी तरह नीचे आते जाएं उन सब के ऑब्जेक्टिव केसेस आपने मेरे से करके जाने हैं ठीक है क्योंकि अगर मैं यहां पे ये चैप्टर खोल दिया ना तो मैं आपको ज्यादा लंबा बता नहीं सकूंगा तो इसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए तो मैंने इंपॉर्टेंस बता दी अभी आप ही अपने जेहन में रखे हैं कि जहां पर ऑब्जेक्टिव केस की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी या ऑब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा या जो ऑब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी होगी वहां पर हम सेंटेंस को एज अ पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे बस ये भी अपने दिमाग में रखें ठीक अच्छा इससे आगे so आगे अगर पैसिव के बारे में अगर आगे खोलता हूं ना तो यहाँ पे तीन घंटे जाया इसलिए वो तीन घंटे जाया ना हो इसलिए इसको यहाँ पे क्लोज है कल मैं आपको ये समझा दूंगा ठीक है अच्छा जी आगे थैंक यू इससे आगे चलते हैं मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए जिसमें आपने स्पीकिंग में वो स्ट्रक्चर पे ज्यादा एम्फेसिस करना है ज्यादा उस पर गौर करना है उसके बाद मैंने आपको पैसिव की इम्पोर्टेंस भी बता दी कि ऑब्जेक्टिव केस जहां पर इम्पोर्टेंट होगा वहां पर हम पैसिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे नाउ वी वांट टू मूव टू फॉरवर्ड अबाउट मॉडल वर्ब्स डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मॉडल वर्ब्स यस डॉक्टर नीदा फरीहा और अजहर अजहर आपने बेटा लिया हुआ मेरा लेक्चर मॉडल वर्ब्स का डॉक्टर नीदा डू यू हैव आइडिया अबाउट मॉडल वर्ब्स एनी आइडिया नो सर ऐसे कोई आइडिया तो नहीं है बट अच्छा नहीं सर आइडिया नहीं है अच्छा मैं आपको बताता हूं देखिए जी हमने काफी अर्से से सुनते आ रहे हैं कि जहां पर आपने ज्यादा एम्फोसिस करना है वहां पर मस्ट नीड टू गो टू बेटर विल हैव टू शेल हैव टू और तो इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करना है तो इन स्ट्रक्चर्स में ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इस्तेमाल होते हैं जिसके अंदर मॉडल वर्ब्स में हम यूज क्या करते हैं कैन कुड मे माइट हैज टू हैव टू और टू शुड मस्ट नीड टू गो टू बेटर विल हैव टू शेल हैव टू ठीक है और इस किस्म के हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब है ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं अब इनका यूजेज कौन से जगह पर किस तरह हम कैसे करेंगे इट विल टेक टेन टू ट्वेंटी मिनट्स अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो मैं आपको समझा देता हूँ स्ट्रक्चर बता के फिर हम आगे चलेंगे वेट फोर मिनट
setting is low. Model verbs. Model verbs in English. Yes, this is uh, seam. In seam, the structure is S E A M. S S E A M. Uh, now we're gonna talk about E. What the E is? There are three. Uh, if you would like to write down, you can write. There are three P's. Okay. There's a video. Let me check it properly. Yeah. Here we go. Should I have to share the video with you? Okay, now you can watch this. Not the video, but just the chart. Can you see this picture? Yes, can you see this picture? Yes, sir. Okay, now Express Pen. Actually, there are three P's in it. Uh, P stand for possibility, permission, and prohibition. Okay, and two is abilities and advice, and N stand for necessity. Right, possibility, mungkin, permission, like uh, asking for coming out. This is a permission, then prohibition to avoid something. F stand for ability, kabiliyat, advice. A for advice, advice nasihat karna, and N for necessity, zaruri. Okay. If we're gonna talk about P like possibility, the first P, possibility. Possibility to fulfill karne ke liye hum model verb ko kis tarah smart karte hain? We put can in it. Can I go with you? Is it possible to go with you? So isko liye hum kya use karenge? Can. Can I go with you? Agar humne ye structure past mein use kiya, so uh, could be the second form of can. Could I go with you? Or could he come with me? Kya wo mere saath aa sakta tha? Uh, was that possible that he could come with me? So this structure ko hum could me lege. Who will be able to be able to basically this structure hai. Uh, I'm not able to go with you. Right? Agar present mein use karenge to be able to ya able to aega. Or agar aap past mein use karenge to was able to. Or agar future mein use karenge to will be able to aega. और इसके स्ट्रक्चर को पॉसिबिलिटी के साथ फुलफिल करते हुए हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे आई विल बी एबल टू कम टू मोर राइट नाउ नॉट नॉट प्रिपेयर माई सेल्फ 
but I'll be able to prepare uh, or to present in front of the audience. Okay, I'll be able to prepare myself for tomorrow. So there's, uh, there was a possibility or there will be the possibility in future. So I'll be able to complete my task this and that. Okay. Achhaji, would be able to, just na will be able to, I said, would be able to, just na was, was ka ka structure bata hai, I said, na past, will ki second form hai, would, to past ka structure ko fulfill karne ke liye hum use karenge, would be, would be able to. May and might, if in the possibility there, you are, you're gonna doubt about something, maybe, maybe this is possible that I can go with you. Maybe I maybe I can go or might is more stronger expression in it. I might go. Shy the mumkin I can have a task. So it's can the possibility may don't choose it for me or you ask about then we're gonna discuss about permission. Permission may just um like most of the people they ask about to come inside the class. So may I come in? So can what is the difference between can I come in and may I come in? Can is the informal word. You can use it everywhere, like in front of your friends or your public or family. You can say that. Can I come in? Can you asking for any permission? Can I have a glass of water, please? Can I have a glass of water, please? This is the request. Or may I have a glass of water? Mean that with both the person which is most respectful, you are using may structure may. But can is a structure in which you can use everywhere with the person who is most respectful or with all the people who are ordinary and unordinary people. You can use uh, for asking your permission can everywhere, okay? Then prohibition must not, must is a very strong word. Just like you guys are doctors. So this is prohibited. This uh, prohibited, you do, not, you do not supposed to take this medicine, it is prohibited. Do not, not. Medicine, it will become the poison. You must not take this medicine without food. So must ki importance after effects So strongly aware uh, prohibition ke andar ke aap nahi bilkul bhi nahi karna otherwise you will face the circumstances or face the music so in prohibition how you are supposed to use the word for prohibition must know it as you have told me before okay three piece possibility permission and prohibition now we're going to talk about two a's ability and advice kapliyat i can do this most of the people or kids, they say, I can do this. I mean, I am able to do this. I am able to do this. I can do this. He can do this. So, what is the problem? He is not the person like who is uh, not eligible. He can do this. He is the person who is eligible for doing that specific job. Can. Or could he say that in the structure? If you are sharing a story with your past, at that time I could do that, I could complete my task. I could complete my task and complete my task. I will be able to complete my task. I will be able to complete my task. I will be able to complete my task. Model words may express this with the ability. Who is with the ability? Can could be able to do this. Now, we are going to talk about second aid. First one was ability and second one is the advice should what is the difference between should and ought to yes anyone tell me should or ought to make a difference hai in dono ki weightage kitni hai yes freya can you hear me yes miss miss freya can you hear me no, yes, doctor, neither. What is the difference between uh, uh, and not to? So should should मतलब के करना चाहिए and ought to means के जरूर करना चाहिए like to emphasize something. Emphasize something. 
अच्छा ये दोनों की वेटेज सेम है ऑटो का मतलब भी करना चाहिए ही होता है और शूट का मतलब भी करना चाहिए होता है क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें ऑटो कहाँ पर इस्तेमाल करना है और शूट कहाँ पर इस्तेमाल करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यू कैन यूज कैन इंफॉर्मेशन एवरीवेयर हर जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस में हम ऑट टू इस्तेमाल करते हैं ये स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज के साथ हम ऑट टू इस्तेमाल करते हैं इस तरह के यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट ठीक है आपने अपने बच्चे को कहा कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन साइड द ग्राउंड गो आउट साइड फॉर प्लेइंग यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट शुड का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया अब लाइब्रेरी में आप चले जाए वहां पे एक प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं और एक बच्चा आ जाता है वहां पर पढ़ने के लिए दोनों को एक ही बुक की जरूरत है ठीक है अब प्रिंसिपल आगे उस बच्चे से कहते हैं यू ऑट टू फिनिश इट क्विकली यानी कि जो ऑटो का स्ट्रक्चर है वो द मोस्ट फॉर्मल प्रेसिस के लिए ही यूज होगा जैसे कि मे का स्ट्रक्चर परमिशन के लिए मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज के साथ और मोस्ट यू नो उन पर्सनैलिटीज के साथ इसकी हम रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटीज के साथ यूज किया इसी तरह ऑट का ऑटो का जो स्ट्रक्चर है बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसी तरह उन प्लेसेज में इस्तेमाल होता है जहां पे पीपल दे हैव सम रिस्पेक्ट और नीड टू स्पीक मोर फॉर्मली मोर फॉर्मली देन वी यूज ऑट अगर मैं इसको वेटेज दू परसेंटेज दू अगर 50 परसेंट इंपॉर्टेंस है शुड की तो 50 परसेंट ही इंपॉर्टेंस है ऑट टू की दोनों का एक ही ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रक्चर है इसकी जगह मस्ट और हैव टू ज्यादा पावरफुल है ठीक है Now we we gonna discuss about better. Better we always use in advice in comparison. Okay? Instead of if you are, for example, I'm a diabetic or someone is a diabetic, the person or the patient is instead of taking, I'll say, instead of taking juice, better to Drink fresh water. There is a comparison. Juice से बेहतर है कि आप पानी इस्तेमाल कर लें ठीक है जब भी आपने कंपेरिजन करना है इसमें भी एडवाइस ही होती है लेकिन जब आप कंपेरिजन करेंगे किसी दो चीजों के अंदर तो वहां पर आप वर्ड बैटरी को इस्तेमाल करते हैं इट्स ऑल्सो द पावर ऑफ मॉडल वर्ड इन एक्सप्रेस कैन एनी कंफ्यूजन एनी बिग बिटी अब चल ही शुड और टू हैड बेटर कोई कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस करें नो प्रॉब्लम ओके टू एज वी हैव कंप्लीटेड पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्रेस परमिशन वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्रेस प्रोहिबिशन वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्रेस एबिलिटी वी हैव कंप्लीटेड then in advice we have also completed now it it's a time to discuss about necessity zaruri theek hai ab zaruri ke andar have to i've got to i got to do this ye structure agrees up the speed pe bahut zyada isko istemal karte hain lekin we are not used to speak like this or like that person to hum log isko skip kar denge kyunki hamare dialect pe chadega nahi alfaz mein ye nahi chadega i have got to odd lagega लेकिन अगर आप उसको बहुत स्पीड में इस्तेमाल करेंगे तो आप ये इस तरह आई गॉट टू आई गॉट टू आई गॉट गो देयर आई गॉट गो देयर आई गॉट टू गो देयर तो वो इस तरह करके इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं बट वी वी हैव टू स्किप दिस स्ट्रक्चर नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दिस टाइम यू हैव टू अब हमें इसके बारे में बात करना चाहिए वी हैव टू टॉक अबाउट अबाउट नेसेसिटी एंड वी गोना फुलफिल हैव टू नीड ओके दिस इज नेसेसरी फॉर फॉर एग्जांपल यू हैव टू practice i mean you have to do the practice a lot or practice in speaking if you have to speak at least 2 hours every day aapko 2 ghante har roz baat karni hai angrezi mein otherwise otherwise you may not you will not supposed to make your fluency more better than before apni aap fluency ko pehle se zyada acha nahi bana sakte 
सो हैव टू कट द स्ट्रक्चर है ये भी नेसेसिटी के लिए जरूरी के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी वेटेज भी शुड से ज्यादा है शुड से ज्यादा है अगर आप उसको 50% पे स्ट्रेन करते हैं तो इट विल बिकम द 70% हैव टू यू हैव टू डू दिस देन विल बिकम मस्ट आप 6 7 8 9 10 टाइम्स आइट्स में फिर हुए आपसे क्लियर नहीं हुआ now this is the time you must you must be careful about everything must ka structure necessity mein hi bahut zyada zaruri hai you must be careful about all the four skills or maybe you are not clear i mean you are not uh, up to the mark in for example speaking or listening or reading so i'll say that you must consider listening first you must consider reading first because आप जो है वो दस दफा इसी लिस्निंग में स्पीकिंग में बार बार फेल होते जा रहे हैं तो नाउ इट्स टाइम आपका स्कोर पूरा नहीं आ रहा सो यू मस्ट कंसीडर दैट स्पेसिफिक थिंग फर्स्ट और अपनी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में आप इसको इस्तेमाल कर लें जहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मस्ट ऑलवेज इज वेरी पावरफुल इधर यू आर यूजिंग फॉर समथिंग टू एडवाइस और फॉर प्रोहिबिशन और समथिंग नेसेसरी जहां पर भी आप मस्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दी जा रही है और हैव टू कभी पावरफुल स्टेटमेंट में आता है लेकिन वी गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन यू हैव टू डू दिस एंड दैट यू हैव टू डू यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क यू हैव टू गो थ्रू यू सो हैव टू बी इंपॉर्टेंस एज अ मस्ट की जगह पर नहीं ली जा सकती लेकिन नेसेसिटी के अंदर जरूरी के अंदर दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं I've got to do. I got to go. I got to do this. So, this structure. If you can use it, then it will be very speedy. You have to use it. I got to. I've got to do this. I've got to do this. Okay. I've got to do this structure. Okay. Is there any chart? Is there any problem? Okay. No problem. No problem. Yes, doctor Nida. Waiting for a name. He who is who is this person? I cannot call him. अच्छा ये chart में कोई problem नहीं है. तो आप अपना homework लिखें थोड़ा सा. कल आपने इससे relevant five five sentences possibility में can से relevant five sentences could अच्छे sentences उस could से relevant will be able to three to five sentences बना के आने बस. और जो स्ट्रक्चर आपको बताया जिसमें आपने ज्यादा फोकस करना है प्रेजेंट का स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल करना है बता दिया मॉडल वर्ब्स का कैसे इस्तेमाल करना है बता दिया नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अप्लाई टू रूल आउट टू अप्लाई अप्लाई करना इम्पोर्टेंट है याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है जे टी एम मैथड पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है आपकी रीडिंग के लिए भी सॉरी राइटिंग के लिए भी और आपकी स्पीकिंग के लिए भी तो इसलिए आप इसको बार बार अप्लाई करें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्कस कर लीजिएगा ओके नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क कोई क्वेश्चन है जो आपने पूछना है अगर नहीं तो यू आर फ्री टू गो No sir, no question from my side. All right, all right. Thank you. Thank you guys for checking my class. Okay, sir. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye